असलमकुम पी सी एक्साम टीटल्स पक्ष शामीम सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे साधुवाद जाना आशा करी सबाई भलो आसो बसा निरापदे आसो आलहमदुल्लि तुम्हारे दुआए आल्ला कृपाए भलो आप्रिय शिक्षार्थी विशेषकर ष्ठ सप्तम अष्टम सकल श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारे जो हमारे विशेष आयोजन ता हल हाउ इजी बस चेन्ज अर्थात बस चेन्ज कत सहज हमें क्यों अति द्रुत निखुत भावे बस करते तरी पेखी तुम्हारे एक होमवर्क देव होमवर्क टू कत भिडियो पर हमारे आज के जो होमवर्क टू नहीं आज के क्ज करब ए मैचिंग करब आशा कर तुम्हारे थक होमवर्कगुलो सुंदर सठीक भावे मैचिंग कर चलो आप मैचिंग शुरू करी नम्बर वन सुप्रशिक्षित एखान लक्ष्य करो एक मनोज सहकार लक्ष्य करते हुए हि रिक्वेस्टेड मी एंड आई हेल्प हिम एखे एक कम्पाउंड सेंटेंस हमार नियम छो कमप्लेक्स अथवा कम्पाउंड सेंटेंस हम उभय अंशे बस करते हो सो हमें ये अंशे बस करब एखे बस करब ये अंशा आगे आस लेफ्ट सैड एखे अबजेक्ट है कि मी मी के जो सबजेक्ट करते आई पाकर पास टेंस आ देखो ये पाकर पास फ्रम तेल आई वज़ रिक्वेस्टेड बै हिम तेल बाम अंशे बस हो गए चलो आप डान अंश देखी आई हेल्प हिम एखे अबजेक्ट है कि हिम और ये पास फ्रम आने पास इनमिटेंस तेल अन्सार हो वज़ हेल्प बै मी तेल सुप्रशिक्षित पूरा बैक अन्सार है कि दाड़ो आई वज़ रिक्वेस्टेड बै हिम एंड हि वज हेल्प बै मी नम्बर टू चलो नम्बर टू जाए आई सो दैट सुप्त वज़ डुईंग दर्क सुप्रिय शिक्षार्थी एखो लक्ष्य करो दैट कमप्लेक्स सेंटेसर जयनिंग वार्क एटुकर अंश बस करते हैं एटुकर अंश बस करते हैं तेल चलो आप एखे कोबजेक्ट नहीं सर पर देखो कोबजेक्ट नहीं जेहतु कोबजेक्ट नहीं हमारे नियम एसो तेल इट के व्यवहार करते सबजेक्टर जगह तेल इट व्यवहार कर लम तेल बैक कर पास फर्म आज इट वज़ सीन बै मी दैट जयनिंग वार्क एरपर आर बस करब एटुक अबजेक्ट बाश अबजेक्ट हल दि वार्क तेल दार्क वज बिंग डान बुप्त आर बोलते दार्क वज बिंग डान बुप्त सुप्रिय शिक्षार्थी चलो नम्बर थ्री देखी हमें दाइज हेल्प दैम सेल्फ्स दैम सेल्फ्स गत रात के नरसिंह माधुदीर नाबिले गार्डियन फोन कर रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट तक एक परिष्कार ना विषय सो हमें एक क्लियरलि अर्थात जैसे कल सेंटेंसर शेषे हिम सेल दैम सेल माइ सेल यूर सेल हार सेल यजात तक बोला रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट ये रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट बस करते गले तुम्हें क्यों करते हो नियम में घटना लिखी है सबजेक्ट सबजेक्ट ही बोलिए सबजेक्ट सबजेक्ट अब टेंस पास अनुसारे बार से आर एरपर बारे तृत्य रूप बा पास पार्टी स्कूल बोलो हेल्प एरपे बै एरपर कि और लिख सेम गठन मज़े आओ दैट मीस हमें बिल्कुल रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट के अर्थात वाक्य जे हिम सेल थकुक अथवा दैम सेल थकुक जेट ही थकुक ना क्या से लिखी जीवन ए बैक्य दैम सेल्स आसा से दैम सेल्स लिखी तेल ए बैक्यट हल दाइज आर हेल्प बै दैम सेल्स नाम फोर हि बट ए पैन एंड गैप मि इट सूप्रिय शिक्षार्थी एंड कन्जांगशन सो हाँ के दुईटा पार्टर ही बस करते हैं ए लेफ्ट सैडे बस अंश जो जाए तेल ए पैन हलो अबजेक्ट तेल सबजेक्ट गलो ए पैन तक पास टर्म आज से ए पैन वज बट और एक जिस ख्याल करो तुम्हारा एखे हि एखे क्योंकि सबजेक्ट नाई तर मैंने कि तमें एखे एक ही व्यक्ति के मीन करा अब सबजेक्ट जो एक ही व्यक्ति के बोझाना है से क्षेत्र में बैर पर बार बार ओ व्यक्ति के सबजेक्ट के अबजेक्ट हिसाब से लेखार को प्रयोजन नहीं एक जगह लिखले हो उत्तर लिखी ए पैन वज बट एंड इट वज़ गिवेन बै हिम देखो बै हिम डे शेष दिए दी नम्बर फाइव तो कि टोल्ड मि दैट हि हेड डान दार्क एखे कन्जांगशन जयनिंग वार्क दैट एखे आए तो तो कि फेसबुक माध्यम फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठ दिए एक्सेप्ट करी धन्यवाद तो कि तो तो कि अंश बस करब देखो एटू पास इंडिपेन्डेंस आदि अबजेक्ट दौड़े सबजेक्ट कर आनी तेल की होता है आई तेल आई वज टोल्ड दैट एट क्योंकि तो कि और हि एक ही व्यक्ति से बै लेखा है ना लक्ष्य करते मनोज लक्ष्य कर मनोज दिए दैट एखे अब देखो दार्क दार्क हैड बीन बैक पास परफेक्ट टेंस आड बीन डान बो कि अच्छा सूप्र शिक्षार्थी चल चलो नम्बर सिक्स देखी आई नो दैट चाप उल पास द एक्साम दैट जयनिंग वार्क अल एटुक बस को एखे अबजेक्ट विहन से तो इज ए इट इट इज नोन टू मि एखे क्योंकि लेखा हो क्या सब दूटा भिन्न चाप एक जिन एक जो व्यक्तर नाम आब आई आए जो व्यक्तर नाम से भिन्न तेल शुरू थे बी इट इज नोन टू मि दैट ये अंशटूक फ्यूचर इनिमिटेंस आसे से एक्साम उल बी पास बै चार्थ नम्बर सेभेन रईस सेल्स चिप 
কোয়াসি প্যাসিভ বলছিলাম আমরা অর্থাৎ যদি বারবার শেষে অ্যাডজেটিভ থাকে তাকে আমরা কোয়াসি প্যাসিভ বলি তাহলে এটা দুইটা নিয়ম লিখছিলাম তাহলে আমি একটু উত্তরগুলো একটু তরি বলে যাচ্ছি লক্ষ্য করো তোমরা এখন রাইস ইজ সোল্ড চিপ প্রথম নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম লিখছিলাম যে রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড আমরা দুইটার যে কোনো একটা নিয়ম অনুসরণ করতে পারবো নো প্রবলেম নাম্বার এইট অর পা ফ্যান্স হার সেলফ এটাও রিফ্লেক্সিভ অব যে দেখো বলা তাহলে অর পা ইজ ফ্যান্ট বাই হার সেলফ তারপর নাইন দে আর গোয়িং টু বিল্ড এ স্কুল তাহলে শুধু শিক্ষার্থী লক্ষ্য করে এখানে গোয়িং টু আছে তার মানে অ্যান্সারটা হবে এরকম দ্য এই স্কুল ইজ গোয়িং টু বি বিল্ড বাই দেম নাম্বার টেন সুপ্তি ইজ ইনসাল্টিং মি ফর নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক প্যাদন কনিয়াস টেন্স তাহলে এই ব্যক্তির অবজেক্ট হলো মি তাহলে আমরা কি সাবজেক্ট করলে হবে আই প্যাদন কনিয়াস টেন্স এম বিং বসে তাহলে আই এর সাথে এম বিং তাহলে আই এম বিং ইনসাল্টেড ফর নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক বাই সুপ্তি এখন তোমরা ফর নট ডুইং দ্য ডুইং দ্য ওয়ার্ক পরে নিলেও পারবা কোনো সমস্যা হবে না বাইরের পরে নিলে সুপ্তির পরে নাম্বার ইলেভেন রাজদীপ লাইকস মি ফর মাই অনেস্টি লক্ষ্য করো প্রায় ইনমিটেন্স তাহলে অবজেক্ট মি তাহলে মিকে আমরা সাবজেক্ট করে কি আই আইয়ের সাথে এম বসে তাহলে আই এম লাইক বাই রাজদীপ ফর মাই অনেস্টি নাম্বার টুয়েলভ দ্য টিচার্স ইউজালি লাইক দ্য অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টস সুপ্রি শিক্ষার্থীর এখানে অবজেক্টটা হলো কি দ্য অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টস এটুক কেননা মূল ভাব লাইক তাহলে আমরা লিখবো দ্য অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টস আর ইউজালি লাইক বাই দ্য টিচার্স আর বাইক করে ফেল ইউনিটেন্স আছে নাম্বার থার্টিন এভরিবডি হ্যাজ টু ডু দ্য ওয়ার্ক সুপ্রি শিক্ষার্থী লক্ষ্য করে হ্যাজ টু এখানে আসে তাহলে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান বাই এভরিবডি নাম্বার ফরটিন দ্য ফুলিশ লাভ অ্যাট দ্য পোয়ার ফুলিশ মানে নির্বোধ বা বোকা আচ্ছা তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরা অবদল দ্য পোয়ার দ্য পোয়ার আর লাভ অ্যাট বাই দ্য ফুলিশ নাম্বার ফিফটিন দ্য বাস রেন ওভার দ্য বয় রেন বলছি কিন্তু উৎসাহটা লক্ষ্য করবা পাস্ট ইউনিটেন্স তাহলে দি বয় ওয়াজ রান ওভার বাই দ্য বাস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আমার দেওয়া যে পনেরোটি হোমওয়ার্ক ছিল তো আমাদের অধিকাংশই হয়েছে যাদের পনেরো থেকে পনেরোই হয়েছে সবাইকে আমি পিএসি একদম টিউটার্সের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আর তাদের হয় না যেখানে ভুলটা ছিল সেটা অবশ্যই ওভারকাম করার চেষ্টা করবে তাহলে চলো তোমাদের জন্য আমার আগামী দিনের যে রুলস নিয়ে আলোচনা করা সেটা শুরু করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমার যে আয়োজন তোমাদের জন্য তা হলো ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্সের গঠন দুই ধরনের হয় একটা হলো বাইক শুরুতে সরাসরি টিউ অফ দিয়ে থাকে আর একটা ডাবলু সোয়ার দিয়ে থাকে তবে আজকে আমি যে ঘটনা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তা হলো বাইকের শুরুতে টু অফ থাকবে তার জন্য আমি গঠনটা এইভাবে লিখছি লক্ষ্য করে এখানে টু বিভার সাবজেক্ট মেন বার অবজেক্ট এই ফর্মেটে যদি কোনো বাক্য থাকে তাহলে আমরা কীভাবে অতি সহজে নিখুঁতভাবে করতে পারি সেই এই রুলসটা আমরা আজকে দেখবো আমার সাথে একাধিকবার পর্ব এবং মুখস্থ করে ফেলবো তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ রিকোয়েস্ট থাকবে অনুরোধ থাকবে তাহলে এখানে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো কি লিখছি আমি এখানে আই ডট এস তার মানে ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্স আই ফর ইন্টাগ্রেটিভ এস ফর সেন্টেন্স সংক্ষেপে বল লিখছি এটু তোমার মনোযোগ দেওয়ার সহকারে শোনো যুক্ত এবি মানে অ্যাক্টিভ বয়েস কে পিবি মানে প্যাসিভ বয়েস অর্থাৎ তাহলে কী দাঁড়ালো ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ বয়েস থেকে প্যাসিভ বয়েস করার নিয়ম আচ্ছা তাহলে নিয়মের প্রথম অংশটা কী দেখো করো প্রথমে আইএস কে আইএস মানে কী বলছিলাম ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে খসটাভাবে এ এসে পরিণত করতে হবে এ এস মানে এসআই ডিফ সেন্টেন্স নিতে হবে কি বলছি এ এস এসআই ডিফ সেন্টেন্সে নিতে হবে লক্ষ্য করো এ এস মানে এসআই ডিফ সেন্টেন্সকে একটি বয়স থেকে পেসি বয়সে যেভাবে আমরা করছি আগে যা শিখলাম সেইভাবে নিব পরিবর্তন করব দেখো আমি প্লাস দিয়ে রাখছি নাম্বার থ্রি বাক্যের শুরুতে অক্সিলির বাপ নিয়ে আসবো এটাই আমার অ্যান্সার এরপর শেষে প্রশ্ন চিহ্ন দিব তাহলে এতগুলো দাপ মেনটেন করে আমাকে আসতে হবে তবে এই দাপগুলো আমরা পরীক্ষা খাতায় লিখবো না আমরা তখন করবো করতে 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 দেখবো তোমার মানসিকভাবে একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে তোমার আরে আমি তো পারি তাহলে চলো আমরা দাপগুলো ফলো করি প্রথম বাক্য ছিল কি ইন্টাগ্রেশন দেখো হ্যাভ ইউ ইট এন্ড রাইস সুখে শিখিতে এখানে প্রশ্ন চিহ্ন হবে হ্যাভ ইউ ইট এন্ড রাইস ইন্টাগ্রেশন রেস লক্ষ্য করো এদের টু ইভ টু ইভ সাবজেক্ট সাবজেক্ট বার বার অবজেক্ট অবজেক্ট প্রশ্ন চিহ্ন বাইকে শুধু টু ইভ থাকলে আমি যেই নিয়ে বয়সটা করবো চলো আমরা সেই দাপগুলো দেখি প্রথম কী বলছিলাম ইন্টাগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে এস আই ডি পরিণত করবো তাহলে এই যে এস আই ডি পরিণত এস আই ডি পরিবর্তন করার সহজ নিয়ম কি বাইকে শুরুতে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় এভার টু ইভ এভার মূল ভাব এরপরে বাকি অংশ তাহলে হচ্ছে কি ইউ হ্যাভ ইট এন্ড রাইস এস আই ডি করলাম এটা কি এস আই ডি এস যাকে আমরা এ এস বলি
তাহলে এই বাক্য টু একটা কোনটা আছে ই হ্যাজ তাহলে হ্যাজ রাইস উইজ ইটেন বাই ইউ এই হলো আমার সেন্টেন্স অ্যান্সার শেষে আমার প্রশ্ন চিহ্ন দিতে কী বলতে দিলাম বাইকের সুবিধা একটু অক্সিডার বা বসাতে হয় এবং শেষে প্রশ্ন চিহ্ন দিতে হয় তাহলে আমি দিলাম তাহলে এটা হলো আমার অ্যান্সার এই যে অ্যান্সার বেসিক এই দুইটা কি রাফ আমার খাতায় করার দরকার নেই যখন আমি বাসায় চর্চা করবো একাধিকবার তখন অটোমেটিক্যালি তোমার মনের মধ্যে একটা অনুসরণ অনুবোধ আসে পড়বে যে বয়সটি আপনি করতে হয় ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এই নিয়মটা বোঝার জন্য আরেকটা এক্সাম্পল আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি লক্ষ্য করি ডু ইউ ড্রিং মিল ডু ইউ ড্রিং মিল ডু টু ইউ ইউ সাবজেক্ট ড্রিং মিল বা মিল অবজেক্ট একে আমরা কি করবো এখন এস আই ডিবে নিবো এস আই ডিপ নিতে গেলে কী করতে হবে সাবজেক্ট আগে আনতে হবে তাহলে ইউ যেহেতু ডু অথবা ডাস থাকলে ডু ডাস ডিট তিনটা থাকলে বারোর সাথে ডু থাকলে বারোর সাথে কোনো কিছু যোগ করতে হয় না আর ডাস থাকলে বারোর সাথে আসবে যোগ করতে হবে আর ডিট থাকলে বারোয় পাঁচ ফর্ম করে লিখতে হবে আমি আবার বলি দিই যদি বাইকে শুরুতে ডু ডাস ডিট থাকে অর্থাৎ ডু থাকলে যখন এস আই ডিবে পরিণত করবা তখন বারোয়ের সাথে কোনো কিছু যোগ করতে হবে না ডাস থাকলে বারোয়ের সাথে এস বিয়ে যোগ করতে হইব আর ডিট থাকলে বারোয় পাঁচ ফর্ম লিখতে হবে এখানে যেহেতু ডু আছে সেহেতু কী হবে ইউ ড্রিং মিল এস আই ডিভ হয়ে গেল তার মানে এই বেক করা এস আর ডিভ সেন্টেজ এখন এখন আমরা বয়সের নিয়ম অনুসারে এস আর ডিভ সেন্টেজে বয়স যেভাবে করতে হয় ঠিক সেভাবেই করব তাহলে করলে মিল্ক ইজ ড্রাং বাই ইউ হয়ে গেল কি পেসিভ বয়স হয়ে গেল এখন এই বয়স করলাম আমি এখন বাইকে শুরু তো টুই আপনি আসবে এই যে টুই আপ ইজ মিল্ক ড্রাং বাই ইউ আমার অ্যান্সার হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমার অ্যান্সার এন এস ডাবলু ই আর অ্যান্সার হয়ে অর্থাৎ ডু ইউ ড্রিং মিল্ক এই বাইকের অ্যান্সার হলো আমার এটা আমার এটা লিখতে পরীক্ষা খাতার মধ্যে এই দুটা লেখার কোনো প্রয়োজন নাই আমি আবার বলছি হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস এই ব্যক্তির উত্তর হলো রাইস হ্যাজ রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই ইউ এটা আমার পরীক্ষা খাতায় লিখতে হবে এই দুইটা বাক্য লেখার প্রয়োজন নাই জাস্ট রাফ বা মানসিক প্রস্তুতির জন্য বা সঠিকভাবে করার জন্য সেই প্রস্তুতি তো সুপ্র শিক্ষার্থীরা আশা করি আমার এই ঘটনাটা বুঝতে পারো তোমরা আমার তোমার প্রতি আমার তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে এই ভিডিওটা এই নিয়ে আমরা একাধিকবার টেনে দেখবা বুঝার চেষ্টা করবো এরপর না বুঝে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে অবশ্যই ফোনও করতে পারবে কোনো প্রবলেম আর তোমরা যারা আমাকে ফেসবুকে পেতে চাও তাহলে তোমরা এই আইডিতে অর্থাৎ স্বামী মিয়া নামে আইডিতে টাচ করবা ওকে তাহলে চলো তোমাদের এই ঘটনার আলোকে তোমাদের জন্য যে হোমওয়ার্ক আমি তৈরি করেছি তাহলে চলো আমরা হোমওয়ার্কটা দেখে নিই হ্যাঁ যা বলছিলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে হোমওয়ার্ক থ্রি তোমাদের এই ঘটনার আলোকে চলো আমরা দেখে নিই নাম্বার ওয়ান আমি কিন্তু ঠিক তিনটা পয়েন্টই রাখছি কেন তোমাদের চর্চার জন্য নাম্বার ওয়ান ছিল দাস তাসিন স্পিক ইংলিশ তাহলে তোমরা ঠিক এভাবেই চর্চা করবা তিনটা পয়েন্ট করে রাখছি নাম্বার টু ডিড অর্না রাইট দ্য লেসন নাম্বার থ্রি ইজ সুবর্ণা নট মেকিং এ নয়েস নাম্বার ফোর হ্যাড রাফিয়া রাফিয়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো এফ এর ফোর আই গিভ এন ইউ মানি নাম্বার ফাইভ ডিড ইউ হেল্প দ্যাম উইথ মানি নাম্বার সিক্স হ্যাজ পরান ডান দ্য ওয়ার্ক নাম্বার সেভেন ডিডেন্ট হি লুক আফটার হিস মাদার নাম্বার এইট হ্যাজ দ্য টিচার পানিস্ট হাসি নাম্বার নাইন ক্যান আলি আরফান ড্র এ পিকচার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের পনেরোটা কাজ দিই নাই এই জন্য দিই নাই কারণ এখানে তোমাদের অনেকগুলো কাজ করতে হবে একটা বা কেউকে তিনভাবে নিয়ে তিন দাবে কাজ করতে হবে সেজন্য আমি এখানে নয়টি কাজ দিয়েছি তো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে গঠনটি পড়বে আবার অনুরোধ করছি তোমরা গঠনটি ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়বে পড়ার পরে নিজে নিজে করবে এরপর আমাকে কমেন্ট করে ইনবেক্সের মাধ্যমে জানাতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তবে একটা সর্বশেষে যা বলতে হয় অনেকেই তোমরা যেমন নোহা আমাকে ইনবক্স করছিলো কমেন্ট করছিলো তারপরে নাদিয়া কমেন্ট করছিলো তারপরে আরও অনেকে কমেন্ট করছিলো হয়তো অনেকের নাম মনে নেই যারা তারা কমেন্ট করছে সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং যারা করোনায় আশা করি তোমরাও করবে সবাই আমার ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে ফলো করবে এবং নিজেকে ঘরে তুলে বাসায় বসে প্রস্তুতি নিবে তা সবাই ভালো থেকো সেই পর্যন্ত আল্লাহ